ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟುಡೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ the sub topic personality of uh, unit 2 idar bage navu sangarsha sangarsha da bage matte adar principles mara yen yen ide adar bage alla last session alli thumba vistaravagi nodidivi and uh, the objective of this chapter is to provide a theoretical framework about the definition meaning and features of uh, perception grahikeya vyakhe artha mattu guna lakshanagalanna ee one session alli navu odalidteve ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಔಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಉದಯ್ ಪಾರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ಸ್ಟೆಮಲಿ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಸೊ ಉದಯ್ ಪಾರಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ಸ್ಟೆಮಲಿ ಸಂವೇದನ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಉದಯ್ ಪಾರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವೇದನಾ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ so according to stephen p a robins perception is a process so it is a process perception is a perception is a process by which individuals what these individuals do they organize and interpret their sensory impressions whatever they see sensory it's related to the senses so whatever they see and feel they organize and they interpret those uh, impressions sensory impressions in order to give meaning so why they organize and interpret to in order to give meaning to their environment so this is the definition given by stephen p robins going to the third definition according to fred luthens perception is an important mediating cognitive process through which persons make interpretations of the stimulus or situation they are forced with ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೆಡ್ ಲೂಥನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು
ಪರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಸಹ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಪರ್ಸ ಯಾವುದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಎರಡನೇದು ಮತ್ತು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಆ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನಿನ ಭಾಗ ಸೊ ಇವರು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡನೇದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಇನ್ ಟು ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೀ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಇನ್ ಟು ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ನೋಟ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸರಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ನಾವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ದಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಿ ಸೀಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆ
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರು ಅದನ್ನು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಗ್ನೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಮೆನ್ ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಮೆನ್ ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸೋದು ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೋ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಅಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೊ ಮೂರನೇ ಫೀಚರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿತ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಹೂವಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಪರ್ಸಿವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಭೇದ ಭಾವಗಳ ಬರ ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಆ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವ ಅವರಿಗಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹೌ ದೆ ಪರ್ಸೀವ್ ಹೌ ದೆ ಪರ್ಸೀವ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ ಜ
ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನೀಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಮ ಅವರು ರಾವಣನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ ಆ ನಗುವಿ ನಗುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರವರು ಆ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮ ನಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾ ಇಷ್ಟು ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೈಕೆ ಅವರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಿಂದ ಅವರು ಇದು ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀತಾನೂ ಅಷ್ಟೆ ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಕೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಈಗ ನಾಂಜನೇಯನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಗುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಗ್ರಹಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ನೋಡಿರೋದು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಬ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆ ವ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಡ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ರೆಫರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ So based on these books, I have prepared the notes and uh, PPTs. Thank you.